హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ వరల్ ట్రావెల్ తెలుగు వన్ ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియో ఎందుకు పెడుతున్నామంటే నా అంత పిచ్చిల అందరూ లేడు కాబట్టి సో ఎందుకంటే నేను మళ్ళా మళ్ళీ చెప్తున్నా నా అంత పిచ్చిల అందరికి ఇంకొక లేదు ఎందుకంటే నేను మళ్ళా ఇంకొక క్యాంపింగ్ టెంట్ బుక్ ఆర్డర్ పెట్టిన టూ థౌజండ్ సో ముందే అదే తీసుకుంటే అయిపోతుండే సో మనీ ఇట్లా ఎందుకు వేస్ట్ చేస్తున్నాను నాకే అర్థం అయితే లేదు మళ్ళీ ఇంకో క్యాంపింగ్ టెంట్ ఎందుకు బుక్ చేసినా కూడా చెప్తా ఫస్ట్ నేను లో బడ్జెట్ ఉంది కదా అని ఒక క్యాంపింగ్ టెంట్ తీసుకున్నా అమెజాన్ నుంచి వెళ్ళి అది వచ్చేసి నైన్ హండ్రెడ్ పడ్డది దాని తర్వాత సేమ్ అదే మోడల్ మళ్ళీ ఇంకోటి తీసుకున్నా అంటే నేను ట్రావెల్ బిఫోర్ అవి ట్రావెల్ బిఫోర్ రెండు క్యాంపింగ్ టెంట్ పెట్టుకున్నాను ఎందుకంటే సేఫ్ సైడ్ ఒకటి పోతే ఒకటి ఎమర్జెన్సీ ఉండడానికి ఒకటి తెరవై ఐదు ఒకటి అన్నట్టు ఫస్ట్ డే రోజు ఫస్ట్ డే రోజు క్యాంపింగ్ టెంట్ యూజ్ చేసినప్పుడు అది దాంట్లో వాటర్ వచ్చేసింది మొత్తం వర్షం రాగానే అప్పుడు నేను బయట వేసుకున్న రాగానే వర్షం వాటర్ వచ్చేసినాయి సో కథం ఇక ఆ టెంట్ అన్నీ పడేసిన సో మొత్తం పడేయలేదు అక్కడ ఒక టీ షాప్ ఉండే అన్న చెప్పిన అన్న ఇట్లా అది కురుస్తుందంటే ఇక అన్న వచ్చేసి అన్న షాప్ అరేంజ్ చేసిండు అక్కడ వాడుకున్న ఆ టెంట్ ఇక ఆయనకి అప్ప చేపించిన క్యాంపింగ్ టెంట్ ఫ్రీగా ఇచ్చేసిన ఆయనకి సో ఇంకొక ఇంకో క్యాంపింగ్ టెంట్ సేమ్ అదే క్యాంపింగ్ టెంట్ ఇంకొకరికి ఇక దాని తర్వాత నేను సేమ్ మళ్ళీ అది కూడా కురుస్తుందని ఆ క్యాంపింగ్ టెంట్ ఇప్పటివరకు నేను వర్షంలో తరచే అంత ఓపెన్ ప్లేస్లో ఎక్కడ వేసుకోలేదు కాబట్టి ఇప్పటివరకు యూజ్ అయింది అండ్ అట్లనే ఏమి ఇబ్బంది లేకుండే సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ క్యాంపింగ్ టెంట్ ఎందుకు బుక్ చేసిన అంటే ఇప్పుడు కొంచెం క్వాలిటీ బుక్ చేసిన అంటే వాటర్ ప్రూఫ్ది మంచి వాటర్ ప్రూఫ్ది రివ్యూస్ అండ్ యూట్యూబ్లో అవన్నీ చదివి ఆ క్యాంపింగ్ టెంట్ అమెజాన్ బేసిక్ అయితే బుక్ చేసిన అంటే వాటర్ వచ్చిన మనకు వర్షం పడ్డా కానీ లోపలికి వాటర్ అయితే రావు సో ఆ టెంట్ అయితే బుక్ చేసిన సో ఇప్పుడు ఈ క్యాంపింగ్ టెంట్ పడేద్దామని చూస్తున్నా అంటే బిఫోర్ ఇప్పుడు నేను యూజ్ వాడి వాడుతున్నది ఆ క్యాంపింగ్ టెంట్ వాడేద్దామని చూస్తున్నా సో ముందే ఈ క్యాంపింగ్ టెంట్ మంచి క్వాలిటీ తీసుకుంటే అయిపోతుండే సో మనీ మొత్తం నాకు అప్పుడు ఏదో లో బడ్జెట్ కానీ తీసుకున్నా బట్ ఇక తర్వాత సిచ్యువేషన్ ఇట్లా ఎయిర్ అవుతుంది అని అనుకోలే బట్ అది అప్పుడు నేను క్యాంపింగ్ టెంట్ టెస్ట్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు అయితే వాటర్ పోసి టెస్ట్ టెస్ట్ చేసినప్పుడు అయితే అసలు వాటర్ ఏం లోపలికి పోలేదు కాబట్టి ఇక నేను సరే ఓకే అని అట్లనే నాకు అదే క్యాంపింగ్ టెంట్ ఇక నేను ట్రావెల్ తెచ్చుకున్నాను ఆయన వర్షం పడ్డాక తెలిసింది దాంట్లో మొత్తం వాటర్ వస్తున్నాయి ఓకే సో ఇక దాన్ని ఇంకోటి నేను ఏమనుకుంటున్నా అంటే ఇప్పుడు ఈ మనీ వేస్ట్ చేయి ఆ క్యాంపింగ్ టెంట్ వాడద్దాం అనుకుంటున్నా లేదంటే ఇప్పుడు అమెజాన్స్లో ఏదైతే నేను ఆర్డర్ పెట్టినో ట్రై చేస్తా అది తీసుకొని రిటర్న్ పెడతప్పుడు అది ఇద్దామని చూస్తున్నా అట్లా చేయడం తప్పు బట్ మనకు మనీ ఇట్లా బడ్జెట్ తక్కువ కాబట్టి ఇక అట్లా చేయాల్సి వస్తుంది అట్లా ట్రై చేస్తా అయితే అని లేకపోతే సో కొత్త క్యాంపింగ్ టెంట్ అయితే తీసుకొని సో పాతది ఇక పడేదైనా పడేస్తా లేదంటే నా బ్యాగ్లో కూడా ప్లేస్ లేదు ఇప్పుడు సో మళ్ళీ ఇంకో బ్యాగ్ కూడా తీసుకున్నా వాటర్ ప్రూఫ్ది అండ్ అది అసలు సైజ్ కరెక్ట్ లేదు మళ్ళీ పాత బ్యాగ్ యూజ్ చేసేటున్న పాత బ్యాగ్ యూజ్ చేయాలి సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడు నా దగ్గర మళ్ళీ ఇంకో బ్యాగ్ ఉన్నా కదా సో మొన్న వీడియోలో పెట్టిన ఆ బ్యాగ్ అసలు అలా క్యాంపింగ్ టెంట్ పడతలేదు సో చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది కొంచెం టైట్ కూడా ఉన్నది చూద్దాం ఎట్లా అవుతుందో సో కానీ క్వాలిటీ పైసలు ఎక్కువైనా సరే ఒకటే క్యాంపింగ్ టెంట్ మంచిది తీసుకోండి ఎందుకంటే మనీ ఇట్లా వేస్ట్ అయిపోతాయి నేను చేసినట్టు నా అంత పిచ్చిల అందరికి ఇంకో లేడు కాబట్టి కాకపోతే లో బడ్జెట్ అన్నా నేను తీసుకున్నా అంతకుమించి ఏం లేదు బట్ నేను అప్పుడు క్యాంపింగ్ టెంట్ వేసి పైన తను వాటర్ కూడా బాగానే పోసినా మరి లోపలికి అయితే రాలేదు వర్షం పడ్డప్పుడే తెలిసింది వర్షం మొత్తం వర్షం వాటర్ మొత్తం లోపలికి వచ్చింది కాబట్టి ఇక సో అందుకే ఇక మళ్ళీ ఇక్కడ దాని తర్వాత క్యాంపింగ్ టెంట్ అక్కడ ఇచ్చేసి ఇంకో క్యాంపింగ్ టెంట్ ఇక ఎట్లయినా 
అది తడస్తుంది కాబట్టి ఆ వర్షం లెక్క వేసుకోలేదు ఓన్లీ వర్షం పడని ప్లేస్లో వేసుకున్నాను నేను ఇప్పటివరకు సో ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళి ఇప్పటి నుంచి వెళ్ళి సో చెప్పలేము నెక్స్ట్ ఇంకెట్లు ఉంటుందో ఏమో ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ తమిళనాడులో ఉన్నాం అండ్ నెక్స్ట్ కేరళ పోతున్నాం అంటే అక్కడ మొత్తం ఫారెస్ట్ ఏరియా ఉంటుంది కాబట్టి సో ఎట్లా అయినా మనకు వాటర్ ప్రూఫ్ ఉన్నదో బెటరు సో ఎందుకంటే చెప్పలేము ఓవర్ టైంలో మనకు ఫ్రీ ప్లేస్ దొరకదు సో ఓపెన్ ప్లేస్లోనే మనం ఎక్కడ పడితే అక్కడ చెట్టు కింద కానీ ఎక్కడ పడితే అక్కడ క్యాంపింగ్ టెంట్ వేసుకోవాల్సి వచ్చే టైం చెప్పలేము రావచ్చేమో సో అందుకే ఇక మనీ పోతే మనీ పోతే అని ఇక క్యాంపింగ్ టెంట్ అయితే బుక్ చేసిన సో మనం చాలా మనీ అయితే సేవ్ చేసినాం హోటల్స్ అయితే హోటల్ రూమ్ అయితే నేను తీసుకోలే ఇప్పటి వరకు ఓన్లీ నేను గోవాలో పది రోజులు ఉన్నా పది రోజుల్లో ఓన్లీ టూ డేస్ వేసుకున్నా హోటల్ హోటల్ నుంచి చూద్దాం తర్వాత క్యాంపింగ్ టెంట్ వేసుకున్నా వేరే సేఫ్ టైం చూసుకుని దాని తర్వాత మనకి ఇక్కడ హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు మహారాష్ట్ర వాళ్ళు వాళ్ళతో ఉన్నా ఫ్రీగానే వాళ్ళ వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళు హెల్ప్ చేసారు సో దాని తర్వాత ఇక మళ్ళీ ఇంకెక్కడే తీసుకోలేదు ముంబైలో కూడా మొత్తం రైల్వే స్టేషన్లో ఉన్నా ముంబైలో అయితే నేను ఆయన ఒక అన్న హెల్ప్ చేసిండు ఆయన వీడియో నేను అప్లోడ్ చేద్దాం అనుకున్నా అది ఒక థర్టీ మినిట్స్ ఉంటుంది కానీ అది మొత్తం డిలీట్ చేసిన అనుకుంటా లేదా నా ఫోన్ అయినా ఉన్నట్టుంది అది తను ఇంకా అప్లోడ్ చేయలేదు సో ఎందుకంటే అసలు నేను వాడు ముంబైలో వాడు ఇక్కడ కన్నా లిఫ్ట్ అడిగిన సో ఆయన లిఫ్ట్ ఇచ్చిండు సో ఇక ఆయనకు అర్థమైపోయింది ట్రావెలర్ అని ట్రావెలర్ అని టాన్ చెప్పిన ఇక్కడ అంటే హైదరాబాద్ అని చెప్పిన సో ఆయన హైదరాబాద్లో కూడా వర్క్ చేసినట్ట తెలుగు రాదు కాబట్టి ఇంగ్లీష్ వస్తుంది హిందీ వస్తుంది నేను ఇంగ్లీష్ని మొత్తం మేనేజ్ చేసిన ఇక ఆయన మొత్తం ఫుడ్ తినిపించిండు ఏం కావాలంటే అది తినిపించిండు టీ తాపించిండు సో అట్లానే నైటు ఆయన రూమ్లో పడుకున్నా ఒకరోజు కాకపోతే ఆయన వీడియోని ఎందుకు అప్పుడు వెళ్ళా అంటే ఆయన కొంచెం తేడాగా తేడా తేడా బిహేవ్ చేసిండు నేను వీడియోలో ఎక్కడ వరకు అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఇక అంతా ఏడి చేసి అంత ఒక్క లేదు కాబట్టి అది అప్లోడ్ చేయలేదు సో నేను ఎందుకు అప్లోడ్ చేయలేదు అంటే ఆయన ఒక బ్యాంక్ ఆఫీసర్ ఆయన పరువు ఎక్కడ పోతుంది ఆయన ఎడ్జెస్ ఇక్కడ పోతుందేమో అని ఒక్క చిన్న ఉద్దేశంతో ఆ వీడియో నేను అప్లోడ్ చేయలేదు సో ఎందుకంటే ఆయన అని రికార్డ్ చేసి నేను ఈ చిన్న వివరాలు మొత్తం ఆయన కలిసిన అప్పటి నుంచి వెళ్ళి తిన్న ఆయన తినిపించిన హెల్ప్ చేసింది ఆయన ఇంటికి పోయింది నైట్ మాత్రం మొత్తం బాగా తిప్పిండు మంచి ఆయన స్కూటీ మీద ముంబైలో అన్నీ రికార్డ్ చేసిన సో ఇచ్చా ఎవ్రీవన్ ఇంటి దగ్గర పోయేసరికి పోయింది అన్నీ మొత్తం ఇచ్చా ఎవ్రీవన్ లోపల మొత్తం అన్నీ ఇచ్చా ఎవ్రీవన్ మొత్తం అంటే వాళ్ళు రూమ్ లోపలికి వెళ్ళింది సో అవన్నీ మళ్ళీ బయటకు వస్తప్పుడు ఆయన మళ్ళీ నాకు నెక్కర్ దింపిండు పోయింది సో అవన్నీ ఆయన గురించి ఎక్కడ పడితే అక్కడ నేను ఇట్లా తేడా తేడా మాట్లాడి ఆయన తేడా తేడా బైక్ మీద ఫస్ట్ పోతప్పుడే ఇంటికి పోయేటప్పుడే మాట్లాడేండు నేనేమన్నా బాయ్స్కి బాయ్స్ బాయ్స్ అట్లా ఇంపాసిబుల్ అట్లా అది రాంగు వా బాయ్ అండ్ గర్ల్ మాత్రమే చేసుకోవాలి బాయ్ ఎందుకు బాయ్స్ బాయ్స్ ఇష్టం ఉంటే చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఐ డోంట్ లైక్ ఫస్ట్ అని చెప్పి నేను ఫస్ట్ టైప్ ఐ డోంట్ లైక్ అని చెప్పి నేను ఆయన ఏదో విధంగా నన్ను కవర్ చేసి ఎమోషనల్ చేద్దాం అనుకుంది కానీ ఇంపాసిబుల్ అది మనం తీరా కాదు కాబట్టి ఇంపాసిబుల్ సో అట్లా మొత్తం నైట్ కూడా పడుకునేటప్పుడు కొంచెం తేడా తేడా బిహేవ్ చేసిండు ఇక నాకేమో ఇక నేను నిద్ర పోతాను కూర్చొని ఉన్నా ఫోన్ వచ్చుకుంటా సో ఆయన ఇక నైటు ఆయనకి ఏదో ఆఫీస్ పని ఉంటే వెళ్ళిపోయిండు సో ఇక లాకేసుకొని పడుకున్నా నైట్ ఆయనతో పడుకుంటే ఇక ఏమవుతుందేమో నాకే తెలియదు అయినా నేను అట్లా తేడా బిహేవ్ చేసింది కాబట్టి నేను నాకు అప్పుడే అర్థమైపోయింది సో అందుకే పడు ఆయన నా పక్క పెట్టి ఉంటే పడుకోవద్దని ఫిక్స్ అయిపోయినా సో ఇక నేను ఎట్లా నా ఏదో బ్యాంక్ పని ఉంటే ఆయన వెళ్ళిపోయిండు సో నేను ఒక్కడిని ఆయన మ్యారేజ్ చేసుకోవాలి అంట సో చేసుకుంటే మొత్తం వైఫ్ తోటి ఇక లైఫ్ అంత బాగుండదని ఆయన 
ఎవరికి వేసుకోలే అని చిన్నడైన ఓకే సో ఇదైతే అయింది సో మనకు హెల్ప్ చేసింది కానీ ఇక ఆ వీడియో ఇక్కడ వరకు అక్కడ ఆయన గురించి కొంచెం నేను ఆయన తేడా ఇదని మాట్లాడింది కాబట్టి సో అది ఎంత ఎయిట్ చేసినంత టైం లేదు నాకు కాబట్టి అది మొత్తం అవన్నీ వీడియోస్ అన్నీ ఎక్స్ప్లోర్ చేసి పెట్టిన జస్ట్ అంతే నా మొబైల్లో ఉన్నట్టుంది సో ఇంకా మొబైల్ ఉంది ఈ మొబైల్ లేదు సో ఇక అది అప్లోడ్ చేయొద్దని అనుకుంటున్నా చూద్దాం మళ్ళీ ఎప్పుడన్నా టైం దొరికితే దాన్ని ఎడిట్ చేసి ఆయన గురించి ఎక్కడెక్కడ బ్యాడ్గా మాట్లాడిన తేడా అది ఇదని సో అవన్నీ కట్ చేసి పెడదామని అనుకుంటున్నా సో లేదంటే ఆ వీడియో అట్లనే ఉంచుతా లేదంటే డిలీట్ చేసి పడేస్తాయి ఆయన ఎందుకంటే ఒక ఆయన ఒక బ్యాంకు బ్యాంకులో పెద్ద పోస్ట్ అయినా అది బ్యాంక్ కాడ కూడా యాక్చువల్గా ఆయన నాకు లిఫ్ట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆయన బ్యాంక్ బ్యాంకే వెళ్తున్నాడు సో అక్కడ కూడా తీసుకెళ్ళాడు బట్ కాకపోతే ఇక దాని తర్వాత ఇక నేను దాని దగ్గర ఒక బీచ్ ఉన్నది దూద దాదర్ చౌపట్టు బీచ్ లేదు సో ఇక నా అక్కడికి వెళ్ళాలని చెప్పిండు సో నేను ఇక అక్కడికి వెళ్ళి రిలాక్స్ అయినా సో నైట్ కాల్ చేయమన్నాడు సో కాల్ చేసి నైట్ పోతప్పుడే అంత ఇంటికి పోతప్పుడు అట్లా తేడా తేడా బిహేవర్ చేసిండు బిఫోర్ ఏం తేడా తేడా బిహేవర్ చేయలేదు కలిసినప్పుడు అండ్ ఆయన టిఫిన్ చేయించిండు ఏం కావాలంటే అది తినిపించిండు అండ్ నేను అడగని కూడా తినిపించిండు ఆయన సో అట్లా ఓకే ఇక ఫైనల్ ఈరోజు అయితే కోయంబత్తూర్లో ఉన్నాయి ఇంకా ఎందుకు నేను ఇంకా ఎక్కడే ఉంటున్నా వాళ్ళు ఉండమంటుర్రు అండ్ నువ్వెందుకు ఉంటున్నావు అంటే ఇక్కడ నా ప్లాన్ ప్రకారమే నేను వెళ్తా సో ఎందుకంటే కోయంబత్తూర్లో నా ప్లాన్ ఏం లేదు బట్ మనకు తెలిసిన వ్యక్తి ఉండు కాబట్టి ముంబైలో పరిచయమైంది కాబట్టి మనకు ఊటీలో ఇంపాసిబుల్ ఇక్కడ క్యాంపింగ్ వేసుకోవడం అక్కడ అనిమల్స్ అటాక్ చేస్తే అండ్ చలి మాత్రం పీ బస్ అమ్ముంటుంది రూమ్ కంపల్సరీ తీసుకోవాలి టూ థౌజండ్ బుక్ అవుతాయి అనేసి నేను ఇక సరే ఎట్లయినా నెక్స్ట్ మనం మున్నర్ వెళ్ళాలి కాబట్టి కోయమత్తులు వస్తున్నా అని చెప్పినా సో ఆయన ఇక ఓకే అని చెప్పేసి రిసీవ్ చేసుకుండు చాలా బాగానే బాగానే చూస్తున్నారు ఇప్పటికీ నేను ఇక్కడ ఉన్న బట్టి ట్వంటీ త్రీ డేస్ ట్వంటీ డేస్ అవుతుంది సో నేను ఎందుకంటే మూడో తారీఖు వచ్చిన ఇక్కడికి ఇక నేను చూడని అంటే నా ప్లానింగ్ లేని ప్లేసెస్ అన్నీ వాళ్ళు చూపించారు సో వాళ్ళతో పాటు నేను కూడా వెళ్ళినా నాకోసం వాళ్ళు కూడా నాతో పాటు వచ్చి నా ఫ్లాగ్కి అండ్ అట్లనే వాళ్ళ ఎంజాయ్మెంట్ వాళ్ళతో పాటు నేను ఎంజాయ్మెంట్ చేసిన అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఎట్లయినా నేను కొడైకనాలు వెళ్ళాలి అండ్ గుణా కేవ్స్ అయితే నాకు ఇంతకుముందు తెలియకుండా ఉండే మంది మాల్ బ్యాచ్ చూసినాక తెలిసింది గుణా కేవ్స్ అంటే ఏంది గుణా కేవ్స్ ఎక్కడ ఉంటుంది సో అసలు ఆ గుణా కేవ్స్ చరిత్ర ఏంది అసలు అనేది అది ఎలాగైనా చూడాలనుకున్నా కాబట్టి అన్న వాళ్ళు ఏమంటారు అంటే నేను మున్నారికి వెళ్తా ఇదంటే ఇప్పుడు ఏం వెళ్ళక అని చెప్పారు సో చూసిన నేను కూడా చూసి మున్నారులో చాలా వర్షాలు పడుతున్నాయి కాబట్టి సరే అనేసి నేను ఇక్కడ ఉన్నా దీపావళి అయిపోయేదాకా ఇన్నే ఉండమంటుంది ఇన్నే ఉండమని చెప్తారు సో ఎందుకంటే ఇక్కడ దీపావళి అనేది చాలా బిగ్ ఫెస్టివల్ అనమాట ఎందుకంటే మనం దసరా అయితే ఎంత పెద్దదో అంటే మనకి దీపాలు కూడా పెద్దది కాదని కాదు ఇక్కడ ఇక్కడ దీపావళి ఎట్లా అంటే మనం దసరా అయితే ఎట్లా జరుపుకుంటామో మటన్ చికెన్ అవన్నీ తెచ్చుకోవడం కొత్త బట్టలు తెచ్చుకోవడం సో అవన్నీ సో దసరాకు వీళ్ళు వీళ్ళు ఏమో దీపాలు చేసుకుంటారు మనం దసరా చేసుకుంటే వీళ్ళు ఏమో దీపాలు చేసుకుంటారు క్రాకర్స్ కానీ చికెన్ అండ్ డ్రింక్ అండ్ అలా కొత్త బట్టలు వీళ్ళు దీపాలు తెచ్చుకుంటారు మనం ఏమో దసరా తెచ్చుకుంటాం అండ్ దీపాలు తెచ్చుకుంటాం కానీ వీళ్ళు దసరాని దీపాలు అప్పుడు జరుపుకుంటారు సో మనం ఏమో దసరాకి దీపావళికి తెచ్చుకుంటాం అండ్ దీపావళికి అందరు తెచ్చుకోరు కొందరే దసరాకి మాత్రం అందరు తెచ్చుకుంటారు దసరాకి అయినా కానీ కొందరు అంటే లెక్క ప్రకారం అయితే అందరు తెచ్చుకోవాలి అందరు తెచ్చుకుంటారు మనీ లేని వాళ్ళు తెచ్చుకోరు కానీ దీపావళికి అంటే అది కామనీగా ఇక కొందరు తెచ్చుకుంటారు కొందరు తెచ్చుకోరు అంతే సో ఇక ఈ దీపావళి చూసుకొని దీపావళి అయిపోయాక అన్న వాళ్ళు ఏమంట కొడైకెనాల్కి వెళ్దాం అని చెప్పారు అక్కడ అన్న వాళ్ళకి గుణాకేవ్ దగ్గర చాలామంది తెలిసిన వాళ్ళు అంట అక్కడ ఇక్కడ మేము వెళ్ళిన వాటి అన్నిటికీ డోన్ షూట్ ఎక్కడ పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు అలో లేదు సో ట్రై చేసినాం అన్న వాళ్ళు మస్ ట్రై చేసారు డోన్ షూట్ కోసం మనీ వాళ్ళే ఇస్తామని కూడా చెప్పారు సో అయినా కానీ ఇక్కడ అలో చేయలేదు పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు సో కానీ లైట్ తీసుకున్నా ఇక మనకు పర్మిషన్ అయినప్పుడు నేను కూడా ఇల్లీగా ఫాలో అవ్వను పర్మిషన్ అయినప్పుడు సైలెంట్ ఉండ మళ్ళీ లక్ష రూపాయలు డోన్ ఫస్ట్ అయితే
అయినా లో బడ్జెట్ కి రిటర్న్ ఆప్షన్ అయితే పోతారు సుగా మీద లేదంటే మైక్ అడాప్టర్ అయితే ఉన్నది మనకు నో ప్రాబ్లం బస్ట్ నెక్స్ట్ మనం టూ హండ్రెడ్ లేదా ఇది ఒకటి వైర్డ్ మైక్ తీసుకుంటాం ఇప్పుడైతే వైర్లెస్ మైక్ ఉన్నాను నా దగ్గర సో ఇది అదే అనమాట వైర్లెస్ సింపెక్స్ అనేది ఈ చక్క పని చేస్తారు అది నోబా తీసుకోకపోతే పొంగుల సింపెక్స్ సింపెక్స్ పని చేస్తారు ఓకే వైర్డ్ అయితే కంపల్సరీ పెట్టుకోవాలి ఎవ్రీ ఫ్లాగర్ ఎందుకంటే ఇది ఒక్కొక్క టైంలో కనెక్ట్ అయితే కనెక్ట్ కాదు లేకపోతే ఛార్జింగ్ అయిపోవచ్చు సో అట్లా ఓకే బాయ్ లెంత్ ఎక్కువైనట్టు చాలా బాగుంది బాయ్ మనం గట్టిగా మాట్లాడలేకపోతున్నాం ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా లేదు ఇంకా కొంచెం డిప్రెషన్ అట్లా ఉంది కాబట్టి